হ্যালো এভরিবাডি আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা শিখব আয়েলস রাইটিংকে তুমি কিভাবে ডেকোরেট করবে কি ধরনের লেখা লিখবে আমি বলতে চাচ্ছি কি ধরনের স্ট্রাকচারে যাবে তোমরা কি কমপ্লেক্সে লিখবে নাকি কম্পাউন্ডে লিখবে নাকি সিম্পলে লিখবে নাকি তিনটাকে একসঙ্গে মিলিয়ে লিখবে দ্যাট মিন্স কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল একই বাক্যে অথবা কমপ্লে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড একই সঙ্গে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমাদেরকে বলছি তোমরা যদি খুব ভেরিয়েশন আনতে চাও লেখায় তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাক্টিভের পুরো সেন্টেন্স দিয়ে শেষ করবে না আবার পেসিভও পুরো সেন্টেন্স দিয়ে শেষ করবে না কিছু সেন্টেন্স অ্যাক্টিভ লিখবে কিছু সেন্টেন্সেস পেসিভ লিখবে এবং কিছু সেন্টেন্সকে তোমরা কমপ্লেক্স করবে কিছু সেন্টেন্সকে তোমরা কম্পাউন্ড করবে আবার কিছু সেন্টেন্সকে তোমরা সিম্পল করবে তাহলে কমপ্লেক্স কিভাবে তৈরি হয় চলো জেনে নেই তার আগে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা মনে রেখো নাউনের পরে প্রিপোজিশনের পরে আমরা কি বসাই আমরা হয় নাউন বসাই নয়তো কোনো ভার্ভ থাকলে সেই ভার্ভের সাথে আইনজি করি যেটাকে জিওরায়েন্ট বলা হয় অথবা কোনো ছোটো একটা সেন্টেন্স যেটা নাউনের মতো কাজ করে এটাকে আমরা নাউন ক্লোজ বলি যে কোনোভাবেই হোক প্রিপোজিশন বা ফ্রেজাল প্রিপোজিশনের সাথে নাউন ভার্ভের সাথে আইনজি কিংবা নাউন ক্লোজ একটা না একটা বসাতে হবে তাহলে বাক্যগুলো খুবই অ্যাকুরেট হবে এবং খুবই স্মার্ট হবে মনে রাখতে হবে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো এটি প্রিপোজিশন অথবা ফ্রেজাল প্রিপোজিশন এরপরে নাউন অথবা জুরান্ড অথবা নাউন ক্লোজ বসবে যখন তোমরা কোনো একটা ওয়ার্ডকে নাউন করবে তখন আর জিরান করবে না নাউন ক্লোজ তো অন্য ব্যাপার সেটা আমরা একটু পরে দেখছি হয় একটা নাউন বসাবে যদি ওই নাউন তুমি একটা ওয়ার্ডের পার্টিকুলার ওয়ার্ডের না ওয়ার্ডের নাউন না জানো তাহলে সেই ওয়ার্ডটাকে ভার্বের সাথে আইনজি করে ফেলবে আমি একটু করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আর একটি গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আমরা বাক্যের মধ্যে বলি গিয়ে করে খেয়ে আমি তোমাদেরকে অনেকবার বলেছি আমার স্টেপের সেভেন্টি টু এবং সেভেন্টি থ্রিতে তোমরা এই জিনিসগুলো পাবে গিয়ে করে খেয়ে আবার যেতে করতে খেতে যখন আমরা কোনো উদ্দেশ্যবোধক ক্রিয়া বলি যেমন ভাত বাজারে যেতে টু গো টু মার্কেট স্কুলে যেতে টু গো টু স্কুল বাড়ি যেতে টু গো হোম করতে টু ডু কাজটি করতে টু ডু দি ওয়ার্ক খেতে টু ইট ভাত খেতে টু ইট রাইস এই যে গিয়ে করে খেয়ে যেমন বাজারে গিয়ে মার্কেটে গিয়ে গোয়িং টু মার্কেট কাজটি করে ডুইং দ্য ওয়ার্ক বিরিয়ানি খেয়ে ইটিং বিরিয়ানি এই জিনিসগুলোকে আমরা এইভাবে শিখছি কোথায় সেটা আমারই ভিডিও টিউটোরিয়ালের স্টেপ সেভেন্টি টু এবং সেভেন্টি থ্রিতে এই ইন ডিটেল আলোচনা করেছি তোমরা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে আমরা যদি কোনো কাজ একদম শেষ করে ফেলি সেটাকে আমরা হ্যাভিং দিয়ে পাস পাঠাস বলতে পারি হ্যাভিং ইটেন রাইস ভাত খাওয়ার শেষ করে ইটিং রাইস ভাত খেয়ে আর হ্যাভিং ইটেন ইটেন রাইস দাঁড়াবে ভাত খাওয়া শেষ করে পারফেক্ট টেন্সকে আমরা এইভাবে ভেঙে নেই যেমন আই হ্যাড সিন হিম হ্যাভিং সিন হিম তাকে দেখার পরে মানে আমি তাকে দেখা শেষ করেছি তারপরে আমরা এই ইংলিশটা বলতে বাধ্য হয়েছি দেখো আমি তোমাদের সামনে না কোনো ওয়ার্ডেরই বা কোনো বাক্যেরই আমি কোনো গ্রামার এর নামগুলো উচ্চারণ করছি না তা জানো তো কেন দেখো আমরা না সবাই প্রথমে ভাষা শিখি তোমাদের কি মনে পড়ে তোমরা যখন ছুটে ছিলে আমিও ছুটে ছিলাম তখন অবশ্যই অবশ্যই মা আমাকে বাংলা ব্যাকরণ শেখায়নি অর্থাৎ নত্যবিধান সত্যবিধান বাংলা ভাষার বানান রীতি উপসর্গ অনুসর্গ বহুব্রিহী এগুলো শিখিয়ে বা আমাকে বাংলা শিখিয়েছেন অবশ্যই না আমরা বাংলাকে প্রথমে রপ্ত করেছি বলতে 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 আগে আমরা গ্রামার মুখস্থ করিনি এখন তোমরা দেখবে স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতেও সমস্ত গ্রামারের ছড়াছড়ি কিন্তু গ্রামারটা যে কোথায় ইউজ করবে এবং বাক্য গঠনে কোন গ্রামার কিভাবে ইউজ করতে হবে এটার উপরে কোনো রকমে জোর দেওয়া হচ্ছে না ইভেন বিসিএস গাইডে দেখবে গ্রামারের ছড়াছড়ি 
এবং যত রকম পাবলিক জব এর জন্য एग्जामिनेशन হয় কম্পিটিশন হয় সমস্ত एग्जामिनेशनে কম্পিটিশনে শুধু গ্রামার এটা নাম কি ওইটার নাম কি এটি কি জিরান নাকি নাকি ওইটা পার্টিসিপল এটি কি নাউন ক্লোজ নাকি এটা অ্যাডভার্ব ক্লোজ এই বাক্যটি কোনটা সঠিক কেন সঠিক ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কেউই ইংলিশ ভালো বলতেও পারে না ভালো লিখতেও পারে না আমরা না অনেকটা মোটরসাইকেল কিনেছি মোটরসাইকেল কিনে নিই এটা অনেকটা আমি হাজার খানিক যন্ত্র কিনেছি এবার আমি যন্ত্রগুলো নিয়ে বসে আছি আমি মোটরসাইকেল বানাতে পারছি না মোটরসাইকেল চালাতেও পারছি না আমাদের কি শুধু ইংলিশ শেখানোর নামে শুধু গ্রামার শেখানো হয়েছে আমি তোমাদেরকে গ্রামার শেখানোর ক্ষেত্রে এখনও কোনো জোর দিচ্ছি না আমার গ্রামার ক্লাসগুলি আরও পড়ে তোমরা আগে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখো গ্রামারটা তোমাদের কাছে একেবারে ওয়াটার রাইস পান্থাভাত হয়ে যাবে চলো আমি আবার আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই দেখো এই জিনিসগুলি তোমরা খুব ভালো করে শিখে নেবে এখন তোমরা মনে রেখো কোনো গ্রামার দরকার নেই শুধু দুইটা ছোট ছোট বাক্যকে জগ রূপের কোনো কনজংশন দিয়ে যদি আমরা যুক্ত করি জগ রূপ জগ রূপের কোনো কনজংশন দিয়ে যদি যুক্ত করি তাহলে সেটা আলটিমেটলি কমপ্লেক্স হয়ে যায় আমাকে ভাবতে হয় না এটার প্রিন্সিপাল ক্লোজ কোনটা এটার ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কোনটা এটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কোনটা এটার কোয়ার্ডিনেটিং ক্লোজ কোনটা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি তোমাদেরকে বলছি একদম পান্তাবাদ সেটা হলো জগ রূপের যে কোনো কনজংশন যদি তুমি দুইটা ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে যুক্ত করো তাহলে সেটা কমপ্লেক্স এবং তোমরা যদি অর বাট অ্যান্ড অ্যান্ড সো অ্যান্ড দেয়ার ফোর অ্যান্ড দার্স অ্যান্ড সো অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি ইদার অর নেদার নর নট অনলি বাট অলসো এগুলো দিয়ে যদি বাক্য তৈরি করো তাহলে এই বাক্যটা কম্পাউন্ড হয়ে যাবে আমার তো দরকার নেই কোনটা কমপ্লেক্স হচ্ছে আর কোনটা কম্পাউন্ড হচ্ছে আমার মূল কাজ হল আমি এদেরকে ব্যবহার করে ভালো মার্জিত স্মার্ট ইংলিশ লিখব রাইট সো আমার মূল টার্গেট থাকবে এদের ব্যবহারটা কি দেখো যদি ইংলিশটা যদি ইফ হয় এটার প্রেপোজিশনাল ফ্রেস হলো ইন দ্য ইভেন্ট অফ যদি না আনলেস এটার প্রেপোজিশন হলো উইদাউট অল দো দো অল দো ইভেন ইফ ইভেন দো প্রত্যেকটার অর্থ হলো যদিও এটার প্রেপোজিশন হলো দ্যাসপাইট যেটার বাংলা হলো সত্ত্বেও অথবা ইন স্পাইট অফ ফ্রেজাল প্রিপোজিশন তোমরা ফ্রেস বুঝো তো একাধিক ওয়ার্ড যখন একটা অর্থ দেয় সেটা ফ্রেজ একটা অর্থ দেয় খণ্ড অর্থ দেয় এটা কোনো বাক্য নয় এটা কোনো ক্লোজ নয় ক্লোজ হলো ছোট বাক্য সেন্টেন্স হলো বড় বাক্য আমরা গ্রামারে পরে আরও যাব সো আমি যদি বলি ওয়েন বা ওয়াইল যার অর্থ যখন এইটার প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ হলো অ্যাট দ্য টাইম অফ আমি যদি সো দেট বলি যাতে এইটার প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ হলো উইথ এ বিউ টু অথবা ইন অর্ডার টু বলতে পারো আর ইন অর্ডার টু বললে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসাবে আর উইথ এ ভিউ টুর সাথে তো আইনজি হবেই তুমি জানো এটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ সুতরাং এদের পরে নাউন হবে অথবা জেরান্ড হবে অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইনজি হবে সো ডট 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 দ্যাট এতই ডট 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 যে সে এতই ক্লান্ত যে হাঁটতে পারে না হি ইজ টু উইক টু ওয়াক বাক্যটা কিন্তু নেগেটিভ বাক্যটা যখন নেগেটিভ হয়ে যাবে সো ডট 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 দিয়ে তখন আমরা এটাকে সিম্পল করার জন্য টু ডট 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 টু বলতে পারি যদিও আমি এখানে টু ডট 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 টু লিখিনি তোমরা বুঝে নিও যে সো দেটের পরে বাক্যটা যদি নেগেটিভ হয় সে এতই ক্লান্ত যে হাঁটতে পারে না হি ইজ সো টায়ার্ড দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক এটাকে আমরা সিম্পল করে ফেলতে পারি হি ইজ টু উইক টু ওয়াক টু অনেক অনেক বেশি আমরা এটিকে টু উইক টু বলতে পারি এবং এটাকে যদি আমরা সোদের দিয়ে যদি আমি এখানে সরি আমি এখানে টু লেখাটা ঠিক হয়নি টুটা এটার জন্য নয় টুটা আসলে এইটার জন্য সো দেট জাতে অর্থের জন্য এই জাতে অর্থের জায়গায় আমরা এটাকে টু ব্যবহার করতে পারি যেমন ইনোটা টু ব্যবহার করতে পারি অথবা টু প্লাস ভার্বের এক নম্বর ফর্ম সংক্ষেপে লিখেছি যদিও ভার্বের এক নম্বর ফর্ম দুই নম্বর ফর্ম এটা আমরা গ্রামারে পড়িনি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি অনেকে এইভাবে লিখছ আমিও একটু সিমিলেট করলাম নকল করলাম কপি করলাম অ্যাজ আর এটা যদি অ্যাফারমেটিভ বাক্য হয় যেমন হি ইজ সো ক্লেভার দ্যাট হি ক্যান ট্যাকেল এভরি সিচুয়েশন তাহলে হবে হি ইজ ক্লেভার ইনাফ টু ট্যাকল এভরি সিচুয়েশন ইনাফ কথাটার যথেষ্ট অর্থ এটা এডজেকটিভ এর পরে বসে এবং নাউনের আগে বসে 
আমি তো এখানে দেখাইনি আমি তোমাদেরকে ভালো করে বলছি তোমরা এটা কাগজে কলমে লিখে নাও যেমন গুড ইনাফ গুড একটা ইজেকটিভ ইনাফ কথাটা একটা ওইটার সাথে বসছে আবার হি হ্যাজ ইনাফ মানি মানি নাউন তার যথেষ্ট টাকা আছে এই ধরনের যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা ইনাফ কথাটাকে ব্যবহার করব নাউনের আগে এবং এইজেকটিভের পরে হি ইজ নাইস ইনাফ শি ইজ ফ্রি ইনাফ এইজেকটিভের পরে বলছি এই ধরনের ইনাফটাকে ব্যবহার করবে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এটার অর্থ হলো যেন সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে এলাকার রাজা বাদশা এই ধরনের ইংলিশে আমরা লাইক হি স্পিক্স লাইক হি ইজ দ্য কিং অব দ্য এরিয়া সিন্স বা অ্যাজ অর্থ হলো যেহেতু এটাকে আমরা বিকজ অব দিয়ে ফ্রেজাল প্রিপোজিশন দিয়ে ভেঙে নিতে পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে যখনই এটাকে আমরা এই প্রেপোজিশন দিয়ে ভাঙতে পারি অন আমরা সবাই যেন অন অর্থ উপরে অনের আরেকটা অর্থ হইল গিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেমন অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স মাই মম আই র্যান ওয়ে যখনই আমি মাকে দেখলাম আমি দৌড়ে গেলাম পালিয়ে গেলাম র্যান ওয়ে বলতে কোনো জায়গায় লুকিয়ে গেলাম এই ধরনের একটু দূরে চলে গেলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স মাই মম অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স মাই মাদার আই র্যান ওয়ে এটাকে আমরা বলতে পারি অন সিং মাই মাদার আমার মাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনের আরেকটা অর্থ হলো সঙ্গে সঙ্গে সিং দ্য পুলিশ পুলিশকে দেখে দ্য থিফ র্যান ওয়ে এটা বলতে পারি আমরা অন সিং দ্য পুলিশ পুলিশকে দেখা মাত্রই দ্য থিফ র্যান ওয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি অনেক কিছু এখানে লিখতে হচ্ছে বোর্ডে কোলাচ্ছে না তাই আমি এদের প্রচুর পরিমাণে এক্সাম্পল দিতে পারছি না আমি এক্সাম্পলগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা যারা এগুলিকে ভালো করে রপ্ত করতে চাও তো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবে এবং আমার কথাগুলো টেনে টেনে শুনবে এবং লিখে নিবে আমি আবার বলছি এরা হইল কনজাংশন জগ রূপের কনজাংশন এরা আরও কনজাংশন দেখো যে যা যখন জেনে যে কারণে যেভাবে যেথায় যেখানে যাকে দেখে নাও যে ওয়াট হলো যা ওয়েন হলো যখন ওয়াই হলো কেন বা যে কারণে হাউ যেভাবে এদেরকে আমরা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করছি হুইচ যেটি হুজ যার এখানে আমরা এদেরকে প্রশ্নের কোন কোনো কারণে ব্যবহার করছি না আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য এই ডাবলু এইচ গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করে থাকি দিস ইজ দ্য ম্যান হু ইজ মাই ব্রাদার এই সেই লোক যিনি আমার ভাই যে আমার ভাই এই ধরনের দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য তোমরা এদের ব্যবহারটা দেখে নিচ্ছ এবং এটা একেবারেই সহজ তোমরা শুধু এই সেই ম্যান দিস ইজ দ্য ম্যান হু ঠিক আছে দ্য থিং দ্যাট ইউ বোট ফর মি যে জিনিস বা যা তুমি আমার জন্য কিনেছিলে ওয়েন হি সমি যখন সে আমাকে দেখেছিল তারপরে তোমরা বাক্য বসিয়ে নেবে আই নো ওয়াই ইউ কেম হিয়ার আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছিলে এই ধরনের যে ডাবলু এইচ গ্রুপের পুরো ব্যবহার তোমরা আমি জানি কোথায় সে থাকে বা যেথায় সে থাকে সেই দানটা আমি জানি আই নো দ্য প্লেস হোয়ার হি লিভস আই নো হোম ইউ লাইক মোস্ট আমি জানি কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো তা আমি জানি তাহলে এই ধরনের কনজাংশন এবং কনজাংশন বিপরীতে যে ধরনের প্রেপোজিশন এবং ফ্রেজাল প্রিপোজিশনকে আমি দেখিয়েছি এদের ব্যবহার করার জন্য তোমরা অবশ্যই তোমাদের বাক্যস্থিত যদি নাউনটাকে চেঞ্জ করতে ভারতকে নাউনে চেঞ্জ করতে চাও তাহলে অবশ্যই আইএনজি বলবে প্রেপোজিশনের পরে হয় নাউন বলবে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণটা দেখে নাও অলদো হি ইজ পুয়ার যদিও সে হয় গরিব হি ইজ সো অনেস সে খুবই সৎ এখন যদি আমি এই পুয়োর কথাটার নাউন জানি তাহলে আমি এটা কি নাউন করব আমি যদি এই পুয়োর কথাটার নাউন না জানি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যদি আমি না জানি তাহলে আমি করব কি এই বাক্যটার মধ্যে যে একটা ভার্ব আছে এই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে ফেলব সুতরাং এটা জিরাউন্ড হয়ে যাবে আর কোনো কিছু চেঞ্জ দরকার নেই এবং মনে রেখো নাউনের পূর্বে অবশ্যই একটা প্রসেসিভ নাউন বসে মানে আমি থাকলে আমার তুমি থাকলে তোমার সে থাকলে তার তারা থাকলে তাদের অর্থাৎ হি কথাটা এখানে হিজ হয়ে যাচ্ছে ইস কথাটাকে আমরা আমি সরি এখানে দেখাচ্ছি হি কথাটাকে আমরা হিজ বলছি কারণ এটা প্রসেসিভ প্রনাউনে অর্থাৎ মালিকানা ওয়ার্ডে আসবে আমার তোমার তাহার আমাদের তোমাদের তাদের এ ধরনের আসবে এবং এই যে এই ভাবটা আছে ইস ভার অর্থাৎ বি ভার এই বি ভাবটার সাথে আমরা বিং কথাটি বলে জিরান করেছি পরে আর চেঞ্জ দরকার নাই হয় তোমরা বাক্যস্থিত একটা এইজিটিভকে নাউন করবে আর যদি এই নাউনটা তোমাদের জন্য রিস্কি হয় 
if you do not know the perfect noun of an adjective or whatever, then you can change it like gerund. You see, gerund in spite of phrasal preposition, dekho, although he is poor, he is so honest, it is simply like chai, despite his poverty, shotteo, tar daridro ta shotteo, tar prutumi bolbe, he is so honest. Tumi judi poverty kothata najano, poor thick asha noun, tahole to be bolte baro, in spite of his being poor, tumi kin dekhene, despite of bolte parte, but tumra ekeno, in spite of bolte parte. আমার ইচ্ছা হলো আমি ডেসপাইট যুক্ত করলাম তোমাদের ইচ্ছা হলো তোমরা এখানে ডেসপাইটের পরিবর্তে ইন স্পাইট অফ বলতে পারো আবার এখানে ইন স্পাইট অফ অফ কথাটির পরিবর্তে তোমরা এখানে ডেসপাইট অফ বলতে পারো লক্ষ্য রেখো আমরা প্রিপজিশনের পরে নাউন বসিয়েছি আর যদি আমি কোনো পার্টিকুলার ওয়ার্ডের নাউন পারফেক্টলি না জানি তাহলে বাক্যগুলোতে আমরা কোনো রিস্ক নিব না আমরা অবশ্যই একটা প্রিন্সিপাল ভার্বকে জিরান্ডে রূপান্তরিত করব যেটা আমি এখানে করে তোমাদের দেখিয়েছি आशा करी तुम रबूस्ते पाचो मूल जगह टा होलो आमी आवार रिकैप कोडे दिच्छी दुई टा सेंटेंस के जिदी अमर जो दिए जुकतो कोडी तुम्हार भावते हो बेटा कुंडा प्रिंसिपल क्लोज कुंडा डिपेंडेंट कुंडा इंडिपेंडेंट कुंडा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज जिधा तुमरा कॉम्प्लेस कंपोनेंट शिक्ते गया जिदी आवार वो ही कुंडा क्ल অনেক বেশি দরকার আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রফিসিয়েন্সিটা আগে নেব আমরা এখন নত্ব বিধান শিখতে পারবো আমি বাংলা শিখে গেছি এখন একটা বিদেশি লোক একটা ফরেনার যদি আমার দেশে আসে আমি যদি তাকে প্রথমেই বাংলা শিখে থেকে নত্ব বিধান শেখাই তাহলে সে নিশ্চয়ই লেজ গুটিয়ে পালাবে আগে তো আমরা তাকে ভাষা শেখাবো তারপরে ভাষার মধ্যে নত্ব বিধান সত্ব বিধান সেমিকোলন কোলন বা ফুল স্টপ দাড়ি কমা ইত্যাদি ইত্যাদি কখন কোথায় ব্যবহৃত হয় তাকে এটা শেখালে সে এটা বুঝতে পারবে রপ্ত করতে পারবে কিন্তু প্রথমে যখন তাকে গ্রামার শেখাবো হি উইল রান অ্যাওয়ে এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হোয়েন এভার উই আর ট্রানিং ট্রাইং টু লার্ন ইংলিশ উই আর লার্নিং গ্রামারস হোয়াট আর দ্য গ্রামারস গ্রামারস আর দ্য অপোনেন্টস আই মিন দ্য এলিমেন্টস অফ সেন্টেন্সেস সো আমি সেন্টেন্সই তৈরি করতে পারি না আমি এলিমেন্টসের নাম দিয়ে কি করব আগে আমাকে সেন্টেন্স মেক করতে শিখি আগে আমরা ইংলিশটাকে বলতে শিখি আগে আমরা ইংলিশটাকে লিখতে শিখি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে কোনো বাক্যকে তোমরা যদি গিয়ে করে খেয়ে বলো তাহলে এইভাবে বলবে এটা উদ্দেশ্য এটার জন্য টু প্লাস ভার বলবে আর তোমরা দেখেই নিয়েছ যে কমপ্লেক্সের মূল ক্যারেক্টার এটা কম্পাউন্ডের মূল ক্যারেক্টার এইটা আর এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা যদি এই প্রেপোজিশনস অথবা ফ্রেজাল প্রেপোজিশনস দিয়ে ভেঙে চুড়ে চুড়ে ভেঙে বানিয়ে নেই সুতরাং এটাই হয়ে যাবে সিম্পল আমার আর তোমাদের কাছে বলার কিছু নাই আমি তোমাদেরকে আবার অনুরোধ করব অনেকবার অনুরোধ করছি আমার সম্পূর্ণ ইউটিউব চ্যানেলটি হাইলি প্ল্যান্ড এবং স্টেপ বাই স্টেপ ডেকোরেটেড তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্টেপ ওয়ান থেকে নিয়ে যতগুলো আমি ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়েছি তোমরা যদি এদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ সিরিয়াসলি অ্যান্ড সিরিয়ালি ফলো করো আমি তোমাদেরকে বাজি ধরে বলছি তোমরা ইংলিশে একটা প্রো লেভেলে চলে যাবে এবং লেখালেখি করার সময় তোমরা অবশ্যই এই জিনিসগুলোকে ফলো করবে আমি কমপ্লেক্স লিখব নাকি এদের পরিবর্তে আমি প্রেপোজিশন বা ফ্রেজাল প্রিপোজিশন দিয়ে ভেঙে এদেরকে সিম্পল লিখব নাকি এই জিনিসগুলোকে ভেঙে আমি কম্পাউন্ড লিখব বুঝতে পারছো और बाट जेमन जो एखे इटे कम्पाउंड करी अल दो हि इज पुअर हि इज सो अनेस्ट ताल हि इज पुअर अल दो कथा उठिए दाओ ये कमप्लेक्स चिन्ह हि इज पुअर बाट हि इज सो अनेस्ट कम्पाउंड गल को भावना भावनी दरकार नहीं कोअर्डिनेटिंग कन्जांगशन होना ना कि दोटो ही प्रिन्सिपाल क्लोज हलो कि ना एगुलि भावते भावते तुम्हार कब जो रकेट रेखे चंद्री गी आरोप फिर चले ग्रामारे पड़े आ ग्रामार ना आगे शिखा उचित लैंगुएज हाउ टू स्पीक हाउ टू रईट हाउ टू लिसन एक्यूरेटलि एंड हाउ टू रिड एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोसिड और आएलस पूरा बेपार ही तो तई तुम्हें क्यों जिज्ञासा कर आएलस ये कौन क्लस तुम्हें आएलसी की जिज्ञासा कर 
এইটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না জিরান নাকি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করছে এটা নাউন না এইজেক্টিভ সুতরাং তোমরা তোমাকে ভাষা শিখবে লিখতে শিখবে বলতে শিখবে দেন তোমরা যদি মনে করো যে আমি টিচার হব গ্রামারের খুঁটিনাটি আমাকে জানতে হবে দেন স্টার্ট লার্নিং গ্রামার্স থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ও বাই দ্য ওয়ে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন জাস্ট এই জেসেন টু ওয়েট and share my videos to your friends and families thank you so very much